ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആൻ വെറും ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്നും മാലാഖ മുഖേന ഇറക്കിത്തന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെറും ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നത് രണ്ട് ഇത് വെറും ബാലമംഗളത്തിൻ്റെ കഴിവ് മാത്രം ബാലമംഗളത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും നിലവാരമില്ലാത്ത പുസ്തകമാണ് എന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നു എന്ന് വേണ്ട അതുമാത്രമല്ല ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ പുസ്തകം മാലാഖ മുഖേന ഇറക്കി തന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് യോജിക്കുന്നതാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാതൃക പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ പുസ്തകം ഓടകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പവിത്രത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ശരിക്ക് അത് പിന്നെ ബി സി സി പിന്നെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഇത് വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാർത്തയായിട്ടൊന്നും ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരുപാട് വാർത്തകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആ വാർത്തയൊന്ന് കാണിക്കും A large number of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia reports said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and his father informed the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network sparking anger among viewers. This is not the first time the creation of the Quran happens in Saudi Arabia. In 2013, Quran copies were found in the sewer system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al Hayr province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of the Islamic holy book in garbage cans again in the city of Taif. Adhigam tamasiyade talakkaga taal tamasam ulla aalugal ee Quran endanannum ഇതിനകത്തുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഓടയിൽ ഈ ഖുർആൻ വരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് സൗദി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിത സാഹചര്യം എന്നവണ്ണം അവരിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തങ്ങ് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊടിപടലങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിട്ടും മുട്ടാക്കുമ്മമാർ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്മശാനങ്ങൾ പോലെ പർദ്ദയും മക്കനെയും ഇട്ട ഈ കാ ഈ കറുത്ത ചാക്കിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന രൂപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കണ്ണ് മുഖം മുഴുവനും മൂടി കണ്ണിനകത്ത് എങ്ങാനും ഇനിയും ഒരു ലെൻസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ശരിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചൂളയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവിയാൻ വേണ്ടി പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു 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 കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവർ പെണ്ണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ശരീരഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റവും മൂലയും കണ്ടാൽ മതി ഉടനെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ലിംഗവുമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവരുടെ കണ്ണിൽ രക്ഷയില്ല ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സുരക്ഷിതരായി വളരേണ്ടവരാണ് അവർ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇവരുടെ കാമവെറി ഇവർ പുറത്തെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയാക്കിയ മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളായിരുന്നില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് വഴിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേര് മുന്നോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാർത്ത 
എത്ര ചാനലുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇന്നമൽ മിനുവ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതായ്മയുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആ ന്യൂനത മറച്ചു വയ്ക്കണം എന്നാൽ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ന്യൂനത മറച്ചു വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം അവരുടെ ന്യൂനതകൾ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാറാണ് പതിവ് അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ സ്വന്തം മകൾ മകളും വിളിക്കണം ഇയാളെ വാപ്പാന്ന് മകളുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുരുന്നും വിളിക്കണം ഇയാളെ വാപ്പാന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമാണത് എന്നിട്ടും ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുടുംബക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് വയറുവേദന വന്നപ്പോഴാണ് പോയി നോക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ആ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആകാനേ തരമുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പീഡനം എന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ ഗൂഗിളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലോ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൊലക്കണക്കിനി മൗലിയാക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോസും അവരുടെ വാർത്തകളും തന്നെ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം എത്രയെത്ര ഉസ്താദുമാരെ ഈ പീഡനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത എത്ര ലൈംഗികതയ്ക്ക് എത്ര ഉസ്താദുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവറ്റകൾക്ക് അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇവർ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണോ കഞ്ചാവടിച്ചിട്ടാണോ വില കൂടിയ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സംസ്കാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച എൻ്റെ ബീജത്തിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച കുഞ്ഞാണിത് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും കൂലങ്കശമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉസ്താദാണ് മുന്നിലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സമാധാനത്തോടു കൂടി എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹത്വം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണുപിടിയും കൊള്ളയടിയും ഒക്കെ ആയി നടന്ന ഒരു ഗോത്ര നേതാവിൻ്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണിത് എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ പുസ്തകം വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് കേസിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുതകളല്ല ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കിടക്കേണ്ടത് ഓടയിലാണ് എന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ഖുർആാനുകൾ ഈ ഓടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണത് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണത് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു മതം വളരുന്നു എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കേണ്ടത് നന്